Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo y Excelsa Señora de los Ángeles Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. ¿Quién es como Dios? Santos ángeles y arcángeles, defendednos y protegednos. Bondadosa y dulce Madre, Tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros. Amén. Dolores de la Santísima Virgen María Primer dolor La profecía de Simeón Hijo mío, una vez cumplido el tiempo de mi purificación, según la ley de Moisés, llevamos al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, que todo primer varón que nazca será consagrado al Señor. Llevamos un par de tórtolas como ofrenda, ofrenda que fue recibida por los santos ángeles al son de música y danza celestial, ofrenda que fue la atracción del Padre Eterno. Ofrenda que ante los ojos humanos carecía de valor. Ofrenda que traía en sí el mayor tesoro de la humanidad, el Emanuel, Dios con nosotros. En Jerusalén había un hombre justo y temeroso de Dios, llamado Simeón. Hombre que esperaba de día en día la venida del Mesías. Hombre lleno del Espíritu Santo, porque sabía que no había de morir antes de ver al Cristo, o ungido del Señor. Hombre que, inspirado por Dios, vino al templo, tomó en sus brazos al niño Jesús y bendijo a Dios. Hombre que me anunció de la espada que atravesaría mi alma, espada que llevaría muy clavada en mi corazón, porque mi hijo sería el blanco de contradicción de los hombres, espada que era el anuncio de los dolores futuros, dolores porque sufriría místicamente su pasión, dolores porque su sufrimiento los compartiría conmigo, cercenaría mi alma. Hijo, guardé sus palabras en mi corazón. No dejé que su profecía perturbara mi espíritu. Me abandoné en los brazos de Dios y esperé pacientemente a que llegase el momento de padecer. Momento de ofrecer al Señor mi tristeza, mis lágrimas. Momento culmen para la historia de la humanidad. Humanidad que sería redimida, liberada de la deuda del pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo dolor, la huida a Egipto. Hijo mío, los misterios de Dios son grandes e insondables, porque un ángel del Señor se apareció en sueños a mi fiel esposo José, ángel que le anunciaba tomar al niño y su madre y huir a Egipto, ángel que le anunciaba los pérfidos planes de Herodes de buscar al niño para matarlo, ángel que le anunciaba quedarse allí hasta un nuevo aviso. Gran dolor invadió mi corazón, dolor de tener que salir de nuestra casa para tierra extranjera, Dolor de tener que alejarnos de los nuestros para adentrarnos a una aventura desconocida. Dolor de sentirnos impotentes ante la crueldad de aquel mandatario judío. Dolor ante la matanza de niños inocentes, niños que recibieron la palma del martirio, niños que cerraron sus ojitos en la tierra para abrirlos en el cielo, niños que abruptamente se unieron a la adoración de los santos ángeles. No alcanzas a sopesar el sufrimiento, las penurias y dificultades que padecimos durante el éxodo, éxodo que parecía no terminar, 
éxodo que nos sumergió en el silencio, en la clandestinidad, porque temíamos que algo malo le sucediera a nuestro Hijo, al Hijo de Dios, que aún sin empezar su misión era relegado, excluido, perseguido. Querían destruirle. José cumplió fielmente con la misión de custodiar al Salvador, de proteger al hombre Dios, de librarlo de todo mal, de traerlo de regreso a la tierra de Israel, porque su vida ya no corría peligro. Herodes había muerto. Hijo querido, huimos hacia Egipto para preservarle la vida al niño Jesús, y hoy son muchos los hombres que huyen de la salvación. Atráelos con tus oraciones, sacrificios, ayunos y penitencias a mi inmaculado corazón. Allí los calentaré en la llama de amor santo. Los cubriré con mis besos y abrazos. Les daré todo el cariño que no han recibido. Cariño que los llevará a permanecer a mi lado, a no querer separarse de mí, porque al fin han encontrado a una madre que les ama, les protege, les cuida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor, la pérdida del niño Jesús en el templo. Hijo mío, José y yo acostumbrábamos ir todos los años a Jerusalén a la fiesta solemne de la Pascua, fiesta en la que fuimos con el niño Jesús cuando ya había cumplido 12 años, fiesta que era amor ágape con el cielo en la tierra, fiesta en la que compartíamos, orábamos y celebrábamos alegremente. Una vez terminados los días de esta gran solemnidad, emprendimos el camino de regreso a nuestra casa. Camino en el que faltaba lo más amado de mi inmaculado corazón, el gran amor de mi vida, Jesús, el encanto de mi alma y el desvelo de mis purísimos ojos. Hijo, mi corazón estaba sumergido en el dolor, le buscaba y no le encontraba, le llamaba y no me respondía, no daba señas de su presencia en la comitiva. Al cabo de tres días de haberle perdido, lo hallamos en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, doctores estupefactos ante su gran sabiduría, doctores atónitos ante la certeza de sus respuestas, doctores de menguada inteligencia que no alcanzaban a descubrir que aquel niño era el Mesías, el Dios esperado. Al encontrarle, quedamos maravillados ante la elocuencia de nuestro hijo, Hijo que cuestionó a los maestros de la ley. Hijo que se ausentó de nosotros para emplearse en las cosas que miran al servicio de su Padre. Hijo, si mi corazón se desboronó de dolor ante la ausencia de Jesús por tres días, ¿qué podrán sentir entonces quienes se separan de Él por muchos años? Hombres inmersos en el pecado alejados de su casa paterna. Hombres de corazón de pedernal que no sienten la necesidad ni el deseo de buscarle. Ayúdame a buscar a los hijos que se me han perdido, hijos que caminan por otros senderos, hijos que se han dejado seducir por el mundo, hijos que desprecian mis consejos, mi cariño maternal, hijos que padecen soledad y frío, hijos a los que busco afanosamente porque todos me son importantes. A todos los quiero arropar bajo los pliegues de mi sagrado manto. Deseo sanar las heridas de sus corazones con mis besos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor. El encuentro de Jesús y de María en el camino de la cruz. Hijo mío, mi inmaculado corazón se desgarró de dolor al encontrarme con Jesús camino al Gólgota. Dolor de verlo tan desfigurado por las bofetadas que descargaban los soldados romanos en su precioso rostro. Dolor de verlo cargar sobre sus hombros una cruz tan grande y sumamente pesada. 
dolor al escuchar los insultos, las burlas que proferían en contra del Hijo de Dios, dolor al mirarle y ver sus ojos apagados, lúgubres, rodeados de densos coágulos de sangre, dolor porque no podía hacer nada en aquel momento de nuestro encuentro. Encuentro en el que sin pronunciar palabras me animó a seguirle, a cargar místicamente con su cruz, a no protestar frente a la crueldad que mis ojos veían. Encuentro en que los mismos ángeles quedaban estupefactos ante la fortaleza del hombre Dios para no dejarse amilanar, derrumbar, porque era casi todo un pueblo que estaba en su contra. Mi corazón estaba sumido en la tristeza porque mi hijo, la única razón de mi existir, había perdido sus rasgos divinos, sus facciones perfectas. Sentía su mismo dolor y rogaba junto con él al Padre por estos hijos, hijos poseídos por Satanás que querían destrozarlo, que pagarían alto precio por la ignominia de sus actuaciones, hijos poseídos por Satanás que desconocían que a quien agredían era al Mesías, al Dios esperado, hijos que no medían la vileza de sus palabras, palabras con alta dosis de veneno letal que herían aún más mi doloroso corazón. Corazón que perdonaba, corazón que pedía misericordia a Dios, corazón que se unía al sufrimiento del sagrado corazón de Jesús para manifestarle que su madre estaba con él. Hijo, sufro hoy porque muchos hombres carecen del amor, amor que es bálsamo sanador para las heridas. Amor que es oasis de paz para el espíritu turbado. Amor que es luz de esperanza para los que creen que ya todo está perdido. Amor que trasciende el conocimiento y el saber. Amor que humaniza, sensibiliza. Amor que lleva a soportar, a aguantar hasta llegar al punto culmen de la inmolación y del sacrificio. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor. La crucifixión de Jesús. Hijo mío, fue grande el dolor que sentí en el momento de la crucifixión de mi Hijo Jesús. Esta escena de su sagrada pasión desgarró mi inmaculado corazón por la furia diabólica de los soldados romanos al clavar las sagradas manos y pies de nuestro Señor. Sus huesos fueron descoyuntados. Cada martillazo hacía estremecer la tierra. Sus gemidos retumbaban en mis oídos. Sus lamentos eran como espada afilada que lentamente desgarraba mi vientre virginal, vientre que pasó a ser vaso purísimo para contenerlo, vientre que le arrulló hasta el día de su nacimiento, vientre que fue adornado y embellecido con el nardo purísimo de celestial perfume, vientre que era custodiado por los ángeles del cielo, vientre que fue tabernáculo del amor divino, en el que se recreaban todos los seres celestiales. Pero hoy le veía sumido en ansias de llevar hasta el extremo su inmolación, ya que el deseo por la salvación de las almas era más fuerte que su mismo sufrimiento y el anhelo de padecer aliviaba su dolor. Allí, hijo mío, reparaba por estos hombres que eran como depredadores ávidos en consumir su presa. Mis lágrimas impulsaban a Jesús a llegar al nivel más sublime de su estado victimario, a ofrendar su vida por toda la humanidad. Mi corazón de madre era despedazado ante la muerte de mi hijo, hijo que me enseñó a perdonar, a no guardar rencor, hijo que me instruyó en la oración como medio para recibir la gracia, hijo que me compartió parte de su crucifixión, Hijo que me llevó a la inmolación en cruz. Cruz que es necesaria para ganar el cielo. Cruz que nos asemeja a Cristo crucificado. Cruz que es galardón de oro que nos lleva al disfrute de la vida eterna. 
sube al monte Gólgota. Crucifica allí tus imperfecciones, debilidades y pecados, y siéntete libre. Guarda en tu corazón las palabras del Crucificado y camina tras de él, para que descubras un mundo justo, humano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su Santísima Madre. Hijo mío, una vez muerto Jesús, fue descendido de la cruz. Mi inmaculado corazón quedó abismado en el dolor al ver su cuerpo santísimo lacerado, maltratado. Estaba irreconocible, había perdido su hermosura, se había borrado la delicadeza de sus facciones. Lo tomé entre mis brazos, besé y adoré una a una sus santas llagas. Llagas que habían sido abiertas para inundar con su infinita misericordia al mundo entero. Llagas que habían sido abiertas para ser manantiales de agua pura para toda la humanidad. Llagas que habían sido abiertas para ser fuentes de perdón para los pecadores. Llagas que habían sido abiertas para ser dulce refrigerio en los agonizantes. Llagas que habían sido abiertas para ser rayos de luz que iluminarán tu sendero, para evitar que caigas en precipicios sin salida. Hijo querido, al ver el cuerpo inerte de Jesús, veía a los hombres sumidos en el pecado como a muertos vivientes, hombres que ceden a las tentaciones, que creen encontrar la felicidad en el mundo, cuando verdaderamente hallan la desgracia, el sufrimiento. Hombres cuyo corazón se asemeja a un sepulcro putrefacto, porque espiritualmente están en proceso de descomposición. Muchos fueron los sentimientos que embriagaron mi inmaculado corazón cuando estreché en mi seno maternal el sagrado cuerpo de Jesús, cuerpo desfigurado por los azotes, cuerpo llagado por la crueldad con que fue tratado, cuerpo que finalmente se quedará hasta la consumación de los siglos presente en la sagrada hostia, hostia que sufrirá vejaciones, porque muchos hombres se alimentarían de ella en pecado mortal. Gran impresión me llevé al ver su sagrado rostro, hinchado por las heridas que le produjeron su corona de espinas y por las bofetadas que le propiciaron los soldados romanos, soldados comandados por Satanás, soldados cegados por la histeria colectiva, histeria que tenía como punto culmin Llevar hasta el máximo sacrificio al mártir del Gólgota. Hijo, si tu corazón está purulento, déjame sanar tus heridas con mis lágrimas. El pecado te asesina en vida. El pecado te deforma. Te arrebata de las manos del Señor. Te quiero limpiar con mi llanto. Suéltate de las garras del demonio y déjate tomar de mis manos para que no te pierdas. Yo misma te llevaré por los caminos que te llevan al cielo y te entregaré en las manos de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo dolor, sepultura de Jesús. Hijo mío, José Natural de Arimatea pidió licencia a Pilatos para recoger el cuerpo de Jesús, licencia que le fue concedida licencia que permitió tomar su sagrado cuerpo y bañarlo en especies aromáticas, 
amortajarlo con lienzo según la costumbre de sepultar de los judíos. Mi inmaculado corazón se deshacía de dolor al tener que dejar al gran amor de mi vida en un sepulcro nuevo. Sepulcro que sería ocupado solo por tres días, porque resucitaría, ascendería al cielo para tomar trono de gloria. Me fui a casa sintiendo la más abrupta soledad porque mi hijo, la única razón de mi existir, ya no estaba a mi lado. Necesitaba de su presencia, de sus abrazos, de sus besos. Me abandoné por entero a la divina voluntad. Viví en el santo abandono. Dios me concedió la gracia de saber esperar aquel majestuoso momento de ser elevada al cielo para ser coronada como reina universal de todo lo creado, de reunirme de nuevo con mi Hijo, con mi Señor, con mi Dios. Querido Hijo, te llamo a que te unas a este, mi gran dolor, dolor de la separación de una madre con su Hijo, dolor de verle padecer, sollozar de amor por toda la humanidad. Dolor de ver sus ojos cegados por coágulos de sangre. Dolor de sentirle rígido, frío. Dolor que hayan sepultado al hombre Dios. Hombre que revolucionaría la historia. Hombre que dejaría huellas de su presencia en la tierra. Hombre que perfumaría de nardo purísimo la tumba en la que había sido depositado. Tumba citada por miriada de santos ángeles. Tumba privilegiada porque el rey del más alto linaje había venido a ocuparla. Mantente vigilante para que no sea sepulcro blanqueado. Purifícate y acrisólate para que irradies la luz de Cristo, para que seas reflejo de Dios en la tierra. Hay tantos hombres que están muertos por el pecado, pecado que deforma su alma, alma que va perdiendo el suave aroma del Señor alma que va perdiendo los pincelazos divinos, porque su corazón está putrefacto. En él pululan las siete larvas de los pecados capitales. Ve, purifica el cementerio maloliente que llevas por dentro y arrepiéntete de toda culpa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 